Wakupewa sifa Wakupewa sifa kwa bwana yesu haleluya 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 naomba naomba uketi kama una nafasi ya kukaa na naomba ukae bwana yesu asifiwe tunamshukuru mungu sana kwa ajili ya mtumishi wake mke wangu kwa ajili ya kila ambacho kilikuwa ndani ya moyo wake ku, kutengeneza mazingira ya kuendelea na somo mungu akubariki sana mama bwana yesu asifiwe Nasikia tufanye jambo lingine la kutoa sadaka kwanza kwa sababu huko moto unakuja sina uhakika sana huko mshoni unaweza ukapata kukumbuka kwamba kuna kutoa sadaka unaweza ukafika kwenye gari umefika nyumbani ndio unakumbuka hujatoa sadaka Bwana Yesu asifiwe wakati waimbaji wanaendelea kuimba kadri Mungu atakavyoongoza kuimba tutakuwa tunatoa sadaka kumbuka ni sadaka ya kumshukuru Mungu ametupa nafasi ya kuingia mwaka huu lakini ni sadaka ya kumshukuru Mungu kwamba ametupa nafasi ya kufika na kusikia kila ambacho anacho kwa ajili yetu
Yesu haleluya mnaweza mkaketi na Mungu awabariki sana Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Nachukue nafasi hii pia tena kumshukuru Mungu sana pia kwa uongozi wa Dasis na idara ya wanawake kutukaribisha katika siku yenu hii muhimu maana Mungu angeweza akawapa mtu mwingine kwa ajili ya siku ya leo lakini ndani ya mioyo yenu Mungu akaweka majina ya kwetu ili tuweze kushirikiana pamoja na sisi tunamshukuru Mungu ambaye ametupa siku ya leo pia iwe na nafasi katika ratiba alizotupa tuweze kuungana nanyi Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe na ninajua kuna wengine ambao si wa kanisa la kinji la kiruteri Tanzania ambao wamefika mjisikie mko nyumbani tu karibuni tu kwa sababu ujumbe si kwa ajili ya wanawake ambao ni waruteri peke yao ni kwa ajili ya wanawake na mtu yote yule ambaye Mungu atampa kusikia na sisi wakaka ambao tuko pamoja na Yesu katikati yenu na sisi tuna cha kwetu Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Haleluya Bana hawezi kuwakusanya wengi na mnaye alafu akatuweka hapo katikati tukakosa cha kwetu tutapata tu Bwana Yesu asifiwe sana Funika macho yako tuombe Wewe ni Mungu liye hai sifa na heshima ni za kwako Tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo Hatujakusanyika kwa ajili ya mtu na hatujakusanyika kwa ajili ya kukutana tu sisi wenyewe. Tumekutanika kwa sababu umeita. Tumekusanyika kwa sababu katika Roho Mtakatifu umetupa nafasi ya kuitika. Tumekusanyika kwa sababu e Bwana unataka kujifunua kwetu kwa upya. Tumekusanyika kwa sababu tunatamani kukuona tena. Sifa na heshima ni za kwako. Wewe peke yako. Mungu namjua kila mmoja ambaye yuko pamoja nasi saa hii na anafuatilia mahali popote pale alipo anapotutazama anapotusikiliza Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth jifunue ndicho ninachoomba jifunue ninaomba usijifiche jifunue kama kuna chochote kila ambacho kinafanya ujifiche au sionekane Mungu turehemu Mungu turehemu tusamee katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth tunachotamani tukuone tukusikie e Bwana katika jina la Yesu Kristo kwa moja moja kila alioko mahali hapa na kwa pamoja pia jina lako nalitukuzu milele sante kwa ajili ya kanisa hili kutoa nafasi ili tuweze kukusanyika mahali hapa wakumbuke na wao e Bwana maana wanapotupokea wanakupokea e Bwana katika jina la Yesu Kristo baraka zitakazokuwa zinashuka hapa E Bwana watu watakapokuwa wanaondoka e Bwana uziache na hapa pia ili ziendelee kuatamia kwa sababu ya ukarimu wao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth na watu wote tuseme amen. amen Kicho cha somo ambacho Mungu amenipa kinasema faida za kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu faida za kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu mwanzoni mwa kipindi chako kipya faida za kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu mwanzoni mwa kipindi chako kipya mwanzoni mwa kipindi chako kipya Mungu alipokuwa ananipa somo hili alafu nikawa nimelipakua mpaka mwisho nikalitazama nikasema mbona alifanani kwamba ni lao akina mama peke yao ngetamani kila mtu apate nafasi ya kusikia lakini mara roho mtakatifu akanikumbusha akasema ni kweli ni la kila mtu lakini kuna kitu ambacho ninakifuatilia kwa wanawake Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naamini unajua ya kwamba ni mwanamke ambaye alipata nafasi ya kukutana na Yesu. 
mara baada ya yeye kufufuka hakukutana na mwanaume kwanza alikutana na Yesu na na mwanamke na hiyo ilikuwa na sauti kubwa sana katika ulimwengu wa roho maandiko yanasema kama Kristo hakufufuka imani yetu ni bure kwa ambayo inamaanisha wale watu wote waliomuona Yesu akifa kama asingefufuka msalaba usingekuwa na kazi nguvu ya msalaba inatoka kwa Yesu aliyefufuka maana waliokufa kwenye msalaba ni wengi lakini peke yake ndiye aliyefufuka kama aliyefufuka Bwana Yesu asifiwe na kwa sababu hiyo kile kipengele cha Yesu kufufuka ni msingi mkubwa sana kwa imani tuliyo nayo na ile kwamba Mungu aliamua kujifungua kwa mwanamke kwanza baada ya Yesu kufufuka ina sauti kubwa sana kwenye kila ambacho Mungu anakifanya duniani anachokifanya duniani ndio maana lazima muwe na mzigo wa kuomba pia kwa ajili ya wababa maana hata ukienda kanisani wa mama wengi kwenye shughuli mbalimbali kuna kitu fulani ambacho ameweka kwenu huku kwetu kina kwa kizito kidogo na kwa sababu hiyo kuna majukumu ambayo Mungu anawapa ambayo hawapewi wanaume na kwa sababu hiyo kuna kitu fulani ambacho ameamua kukiteremsha siku ya leo kwa mahususi kabisa kwa ajili ya kukusaidia katika kipindi cha kipya msisitizo hauko tu kwenye kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu lakini msisitizo uko kwenye kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu mwanzoni mwa kipindi chako naposema kipindi chako kwa mfano hii ni Januari huu ni mwanzoni si watu wengi sana wanajua muhimu wa kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu haijalishi kama ulijazwa mwaka jana unahitaji kujazwa fresh inawezekana kuna msimu mpya unaingia labda ndio umeolewa au kijana anaoa nguvu za Mungu zinatakiwa mahali hapo umepandishwa cheo unahitaji nguvu za Mungu tena fresh juu yako Mungu anapokuongezea nafasi unahitaji nguvu za Mungu juu yako kila kipindi kipya unahitaji upako mpya ndani yako Bwana Yesu asifiwe na ndio msisitizo ulioko na Mungu ametupa kuzungumza na wewe tunachosikia moyoni ndani yake kuna mafundisho lakini utamshukuru Mungu kwamba ulipata nafasi ya kuja na kwamba Mungu amekupa nafasi ya kuelewa na kudaka ila tulicho na uhakika ni kwamba hakuna mtu ataondoka hapa kama alivyokuja Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu aweze kutotoa Arusha mpaka hapa. Alafu akuache kama ulivyokuja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndakupa mifano michache tu mwanzoni. Kile kitabu cha Luka 24. Luka 24 ule mstari wa 49. Luka 24 mstari wa 49. Wakati Yesu ndio anajiandaa kuondoka Luka 24 49 Anasema natazama na waletea juu yenu ahadi ya baba yangu lakini kaheni humu mji hata mvikwe uwezo utokao juu Wako katikati ya msimu Yesu anaondoka katikati yao na akawaeleza juu ya ujio wa Roho Mtakatifu akawa pana kazi ya kufanya lakini anasema subirini humu mji usifanye kitu najua nimewapa kitu cha kufanya lakini msianze kufanya hicho kitu mpaka muvikwe uwezo kutoka uchu kama Yesu ambaye alegawa kazi na kuwapa kitu cha kufanya alikuwa anajua mbele yao kuna msimu mwingine unakuja kwa ajili yao kuna kipindi kipya kinakuja na kati ya msisitizo kati ya msisitizo ukitaka kujua msisitizo siku zote 
Sitizame katikati. Tizama mwanzo, mtizama mwisho. Tizama ujumbe ambao Yesu alianza nao tubundu kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tazama ujumbe aliyomaliza nao. Alikuwa anazungumza juu ya ufalme wa Mungu, lakini angalia msisitizo aliyokuwa nao. Ukimwona Luka anavoandika kwenye kitabu cha Luka na anavoandika kwenye kitabu cha Matendo, unaweza ukaona jinsi alivyoweka. Unaona anamalizia na msisitizo wa kumsubiri Roho Mtakatifu kabla hawajafanya kitu chochote. Unaona kwenye kitabu cha Matendo ile moja mstari wa nane anazungumza nanyi mtapokea nguvu akisha kuajiria juu yenu Roho Mtakatifu. Unaweza kaona ule msisitivo msisitizo ulivokaa. Lakini tizama pia maisha ya Paulo wakati bado anaitwa Sauli. Kwenye Matendo sura ya tisa ule mstari wa 17 na wa nane Matendo ya mitume sura ya tisa mstari wa 17 na wa nane Unamuona Anania na maelekezo ambayo Mungu alikuwa amempa nachotamani uone ni kwamba ni msisitizo ambao baada ya Yesu kukutana na Paulo na kumwambia kuna kazi mbele yako kuna kazi mbele yako lakini hakumruhusu aanze kazi mpaka amekuja kuwekewa mikono akajazwa nguvu za roho mtakatifu magamba yakatoka kwenye macho yake alafu ndipo akaanza kazi si swala tu la kujazwa nguvu ni swala la timing kwa nini kipindi hicho kwa nini kipindi hicho kwa nini kipindi hicho kwa nini Mungu akupe ujumbe huu leo mwezi huu eh unamkumbuka Cornelio kwenye matendo ya mitume sura ya kumi matendo ya mitume sura ya kumi ule mstari wa nne wakati Petro akiwahubiria kule nyumbani kwao Biblia inasema Petro alipokuwa akisema maneno hayo Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno Huo ndio ulikuwa mlango mkubwa wa mataifa kuanza kusikia neno la Bwana na kuanza kumkiri Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yao Hakuwapelekea tu neno aliwapelekea neno pamoja na nguvu za Roho Mtakatifu papo kwa papo Kwa nini msisitizo wa namna hii? Kwa nini asisubiri kama wale vijana wa kule Efeso ambao Paulo aliwakuta akawauliza nyinyi tangu mlipoamini mmepokea nguvu za Roho Mtakatifu sasa atakusikia kwamba yuko hatujawahi kusikia. Kwa hiyo inamaanisha walikuwa wameamini wana Roho Mtakatifu ndani yao lakini walikuwa hawajashukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu maandiko yasema kawabandika mikono kawekea mikono na wakajazwa nguvu za Roho Mtakatifu swala ni kwamba hapa nyumbani kwa Korinerio huyu mataifa Mungu kafungua mlango ambao kwa jinsi ya kibinadamu usingefunguka Petro hakuwa tayari kwenda mpaka Mungu aliposahihisha taratibu zake za kufikiri juu ya nani anastahili kutembelewa na neno alilokuwa nalo na nani astahili Mungu alipomsahihisha na huyu Cornelio na amepata kusemeshwa na Mungu mahali ambapo atapata msaada juu ya kiu alichokuwa nacho mimi nachotoka ni udake kwa nini Mungu hakumpelekea neno tu akampelekea na nguvu za Roho Mtakatifu sahihi kwani alimpelekea na nguvu za Roho Mtakatifu sahiyo hiyo Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Mnamkumbuka Yohana Mbatizaji Yohana Mbatizaji ukisoma kile kitabu cha Luka ile sura ya kwanza ule mstari wa 15 inazungumza jambo la chafu sana kwa sababu inasema atajazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni kwani akimjaza kimya kimya sisi tutaona baadaye kwa nini atangaze kwamba atajazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni na sisi tunaona kabisa ya kwamba Mariamu alipoenda kumtembelea Elizabeth nguvu za Mungu sikamshukia sasa unisikilize ili Yohana ajazwe 
Mama yake alijazwa pia. Wakati huyu mtoto anacheza huko ndani kwa sababu ya kujazwa Roho Mtakatifu kwenye kile kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari wa 15 na 41 na ule wa 15 unazungumzia habari za kwamba atajazwa Roho Mtakatifu tangu tumbo ule wa 41 unaona jinsi ambavyo amejazwa wakati yuko kwenye tumbo la mama yake kwa nini Mungu alikuwa anataka huyu ndugu pewa nafasi ya kuwa mtangulizi msemaji na kutengeneza mapito na njia juu ya ujio wa Bwana ajazo roho mtakatifu taka tumboni kwa nini asimsubiri kwenye mkutano wa kiroho kwa nini asimsubiri baadaye kwa nini tumboni maana ilikuwa mwanzo wa msingi Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Mna mkumbuka Yesu ninakupa tu mifano michache. Yesu kwenye kile kitabu cha Luka sura ya tatu mstari wa 21 na 22. Luka tatu mstari wa 21 na 22. Unaona Yesu akijazwa Roho Mtakatifu mbingu zinafunuka juu yake. Na Roho Mtakatifu anashuka juu yake kama njiwa. Anajazwa Roho Mtakatifu mwanzoni kabisa wa huduma yake ilikuwa mwanzo wa msimu wake ni mwanzo wa kipindi chake kulikuwa na kitu gani hapo kwa nini hao watu wote nimekupa tu mifano michache kwa nini hao watu wote wajazwe ngufu za roho mtakatifu mwanzo mwa vipindi vyao vipi kasome habari za Daudi bwana Daudi alijazwa nguvu za Mungu mara tatu mara tatu ile tu kuitwa na kuandaliwa alijazwa roho mtakatifu akiwa nyumbani kwa babake alipopewa kutawala kabila mbili pale Hebron alijazwa roho mtakatifu wale wazee wengine walipokuja baadaye miaka saba baadaye kwenda kuzungumza naye kwamba sasa awe mfalme juu ya kabila zote 12 maandiko yanasema walimpaka mafuta tena kwa nini mwanzoni wa msimu ninakueleza ni kwa makusudi kwa sababu ya kila ambacho Mungu anataka ukipate siku ya leo tukiwa katika mwanzo wa mwaka Bwana Yesu asifiwe ziko faida kadhaa lakini nitataja mbili tu mbili tu faida ya kwanza ili wawe mashahidi ili wawe mashahidi wa kuthibitisha kuwa neno la biblia ni la kweli sasa ninazungumza kwa lugha ya sasa wakati ule hawakuwa na biblia kama tulionayo kwa hiyo walikuwa wanathibitisha neno la Mungu kwamba ni la kweli kwa hapa nimezungumza kwa maksudi kabisa kwa nini ninaandika neno la Biblia Iko miungu mingi sana duniani na yenyewe ina vitabu na yenyewe ina maneno sasa lazima tutenganishe wa kwetu neno lake liko ndani ya Biblia tunaenda sawa sawa Bwana Yesu asifiwe kwa faida ya kwanza ni kwamba wawe mashahidi wa kuthibitisha kuwa kuwa neno la Biblia ni la kweli. Ni la kweli. Kwa hiyo zile nguvu za Mungu zilizo katika Roho Mtakatifu zinapokuja juu yako kati ya kitu kimoja hapo inachofanya ni kukutengeneza na kukufanya kuwa shahidi hiyo ni matendo moja nane nanyi mtapokea kufu akiisha kuajiria juu yenu roho mtakatifu nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu na Samaria na Wayahudi wote na hata mwisho wanchi na sehemu mbalimbali Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe kuna tofauti ya kuwa mwanafunzi wa Yesu 
na kuwa shahidi shahidi ni neno la kimahakama ili uweze kuwa shahidi nguvu za Mungu zinahitaji kuja juu yako Bwana Yesu asifiwe haleluya rudi kwenye kile kitabu cha Luka sura ya 24 kuanzia 44 mpaka 49 Luka 24 44 mpaka 49 Kulikuwa na mazungumzo ya ajabu sana pale kati ya Yesu na wanafunzi wake Kisha akawaambia haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi ya kwamba ni lazima yatimizo yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la zambi kwanza tangu Yerusalemu nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya umeona hiyo mashahidi wa mambo haya natazama na waletea juu yenu ahadi ya baba yangu lakini kaeni humu mjini hata mviko uwezo toka uchu ni mashahidi wa mambo gani mambo ambayo aliandikiwa ndani ya torati na zaburi na manabii tungezungumza kwa lugha sasa tungesema mambo aliyoandikiwa ndani ya biblia bwana yesu asifiwe kwamba ndivyo yalivyo maana anasema nimewapa nafasi nyinyi kuona na kusikia niliwasemesha meona haya mambo yametokea ili mjue kwamba kilichoandikwa ni kweli kilichosemwa habari zangu ni kweli ndicho alichokuwa anazungumza nao akasema ninyi ni mashahidi baada ya kuambia ninyi ni mashahidi hapo hapo akawazuia wasitoke mpaka wapokea hadi ya baba ambayo kwenye matendo ya mitume moja nane anasema nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajiria juu yenu roho mtakatifu nanyi mtakuwa mashahidi kwa ile kwamba alizungumza nao kwamba nyinyi ndio mashahidi maana yake mmesikia mmeona lakini ili muweze kufanya kazi ya kuwa mashahidi mnahitaji nguvu za roho mtakatifu na subirini humu mupate bwana yesu asifiwe Haleluya. Usoma kitabu kile cha Marko sura ya 16. Marko 16 mstari wa 20. Marko 16 mstari wa 20 unasema nao wale wakatoka. Wakahubiri kote kote. Bwana akitenda kazi pamoja nao. Na kulithibitisha neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Angalia kitu alichokuwa anafanya. Anathibitisha neno. Wao wanasema Bwana anafuatana nao kuthibitisha neno walilosema kwamba ndivyo ilivyo. Tunaenda sawa sawa. Wanasema neno. Bwana anafuatana nao kulithibitisha lile neno kwamba ndivyo ilivyo. Tunaenda sawa sawa. Kwa hiyo kama uko ofisini ukasema neno Bwana anatakiwa aweko pale kulithibitisha lile neno kwamba ndivyo lilivyo. Ukiongea sokoni na wenzako usiongee kiutani utani ongea kwa imani. Ukiongea kwa imani Bwana anatakiwa awe pale kuthibitisha neno kwamba ndivyo lilivyo. Ndio maana utapata shida sana kutaka kulitetea neno la Mungu la Biblia bila Mungu mwenyewe kuwepo utapata shida sana unaweza kuzungumza unavyotaka kuzungumza lakini kama hayupo ule uhalisia wa neno unapungua uhalisia wa ahadi unapungua umae kuzungumza na mume wako kama una mume wako hajaokoka ukajaribu kuzungumza naye juu ya uhalisi wa kuokoka juu ya uhalisi wa jehanamu na mbinguni ana kutizama kama vile hakuoni kwa nini kwa sababu hakuna bwana ambaye amesimama pamoja na wewe 
kulithibitisha lile neno ndani ya moyo wake kwamba anachosema mke wako ndivyo kilivyo na akibisha Mungu akutana naye Haleluya Sauli si alibisha na akaona hawa jamani wazushi paka akaomba kibali kwa kuhani mkuu ili aende akawashike au funge gerezani kwa sababu wanaharibu dini yao Angalia kitu walichokuwa wanafanya wakinanania walikuwa wanaomba walikuwa wanaomba kitu gani Mungu jizihirishe kwa huyu jamaa jizihirishe kwa huyu jamaa ambaye anakuja kutufuatilia tungekuwa tunasema maneno ya uongo tungekuwa tunasema maneno ya uzushi tungekuwa tumetupa tumejipa tume wenyewe hii kazi Sauli ana uhai wa kuendelea kufuatilia namna hii lakini kama umetupa ni wewe wakaendelea kuomba arrest him mkamate njiane apate kujua ya kwamba huyo ambaye anafikiri hakufufuka amefufuka Dafla Yesu akatokea njiani mbele ya Sauli 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 bona wa news sema nani bwana Yesu akajitambulisha unaweza ukaelewa kilichotokea ndani ya Sauli Hakikuwa kitu cha pesa lakini ghafla kilibadilisha kwa hiyo hata Mungu alipokuwa anazungumza na Saul na, na Anania kwamba nenda kambandike mkono Anania anafikiri maombi yake hayajajibiwa anasema mimi siwezi kwenda yule jamaa mbasa na waachana na hiyo tayari nimeshambadilisha umesahau ulichokuwa unaomba si ulikuwa unaomba nijizihirishe unaweza kana unaomba kwa kwa ajili ya mume wako au koke kama unaona hajaokoka miaka yote ibadilisha namna ya kuomba omba Mungu ajizihirishe Omba Mungu ajizihirishe kwa karafu wewe. Atakako mkamatia kisikusumbue. Lakini Mungu anataka pate hiyo nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yeremia alipokuwa anaitwa Kwenye kile kitabu cha Yeremia. Unajua jambo moja Mungu alilomuuliza, unaona nini Yeremia? akasema naona ufito wa mlozi sasa ni sawa sawa ulichoona wewe ni sawa lakini mimi sikatai ya kwamba ufito wa mlozi hauko unajua mlozi ni mti aina ya mti kule mashariki ya kati ambao ulikuwa unatumika moja kupimia kwa sababu ya fimbo zake zimenyoka kwa hiyo unajua kwenye Biblia ukiona huko walikuwa wanaanza kupimwa kwa mikono kwa sababu zamani walikuwa wanapimwa kwa mikono. Huko kwetu tunapimwa kwa hatua. Kule ndio maana unasikia mikono kadhaa. Mikono kadhaa imeandikwa ndani ya Biblia. Maana walikuwa wanapimwa kwa mikono. Wakaona sasa hii ni shida. Kwa hiyo wakawa wanapima zile fimbo za mlozi. Zinawekwa kula alafu ikiwekwa namna hiyo wanakuambia mikono kadhaa. Lakini kwa kweli walikuwa wanatumia ufito wa mlozi. Lakini pia ndio zilizokuwa zinatumika kama mtu anataka kupigwa viboko ndizo zilizokuwa natumika. Kwa hiyo huyu ndugu alipokuwa anasema ninaona ufito wa mlozi, maana anasema nitapigwa, nitapita mahali pagumu kwenye huu tumishi. Nitapimwa ili ionekane kama kweli wewe umeniita au hujaniita. Nitapimwa. Mungu akamwambia, ulichoona ni sawa sawa. Kipo. Lakini mimi ninaliangalia neno langu nipate kulitimiza kwa lugha nyingine anasema kisikusumbue usielekeze macho yako kwenye shida utakayokutana nayo kwenye matatizo utakayokutana nayo unaweza usinione huko na ukajisikia vibaya lakini hebu tizama macho yako kwenye neno lililo lililo kufanya ukaitika nikakusemesha kwamba hili ndilo ambalo nimekuitia simama katika hilo liangalie hilo kwa sababu utaniona na mimi hapo Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mana nyingi tunapozungumza habari za mashahidi watu wengi sana wanajua ya kwamba wengi wanaf, wanafikiria tu ni wale ambao wanahubili na ishara na miujiza zinaambatana pamoja naye ambao ni sahihi kabisa. Lakini kuna mashahidi ambao wamesahaulewa ambao Mungu anataka tuweke msisitizo hapa kama vile mlivyokuwa mnasikia mke wangu akisema. Ni wale ambao Mungu anawaita kuwa mashahidi kwa ajili ya kuombea neno 
mpaka Mungu alithibitishe lizihirike au ni mashahidi wa chapsa na mimi nataka niweke hiyo kitu kwa sababu kuna watu wengi sana Mungu amewaweka hapo kwa ajili ya jambo hilo Roho mtakatifu anajazaga watu nguvu ambao kazi yao ni kuomba mpaka lile neno limedhihirika limethibitika na watu wakajua ya kwamba lile neno ndivyo lilivyo ni halisi Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Ngoja nikupe mifano michache Ngoja nikupe mifano michache juu ya jambo hili Mnamkumbuka Ana wa kwenye Biblia nabii mke Kitabu cha Luka sura ya pili Luka Luka mbili mstari wa 36 na sita mpaka wa 38 na nane. Luka mbili 36 mpaka 38 Anasema palikuwa na nabii mke jina lake Ana binti Fanueli wa kabila la Asheri na umri wake ulikuwa miaka mingi alikuwa amekaa na mume miaka saba baada ya wanawali wake naye ni mjane wa miaka themanini na minne haondoki katika hekalu ila huabudu siku na mchana kwa kufunga na kuomba huyu alitokea saa ile ile sema saa ile ile sema saa ile ile alafu anaendelea anazungumza anasema akamshukuru Mungu na wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake maandiko anasema nabii mke lakini hatoki hekaluni usiku na mchana kwa hiyo hakuwa yule nabii tuliyemzoea ambaye anatoka nje na kusema asema bwana na kupeleka neno la bwana huyu ni nabii mke amepewa kazi ya kuombea maneno ya kinabii yaliyotamkwa juu ya Yerusalemu juu ya kuzaliwa kwa Yesu kwamba yadhihirike na yeye alikuwa na upako wa kinabii lakini sio upako wa kinabii wa kwenda kusema ni upako wa kinabii ambao anapewa nguvu za maombi na kupewa kuona maandiko na kupewa kuona ndani ya maandiko muda wa utimizwaji wa lile neno kila nchi ina watu wa namna hiyo kila kanisa ina watu wa namna hiyo kila familia inatakiwa iwe na watu wa namna hiyo kwa nini kwa sababu kuna maneno ya kinabii ambayo Mungu anayasema kwa ajili ya nchi kuna maneno ya kinabii ambayo Mungu anasema juu ya makanisa na juu ya maeneo ambao watu wawepo ambao watakuwa natakiwa washikilie yale maneno kwenye maombi washikilie yale maneno kwenye maombi paka yatokee paka yatokee biblia inasema naye akatokea saa ile ile saa ipi wakati Yesu anatokea ili aweze kuonyeshwa ya kwamba kile ambacho unakiombea miaka yote miaka yote miaka yote miaka yote ghafla kimetokea Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Haleluya haleluya Hili ni jambo la msingi sana unaweza unahitaji kuelewa kwa sababu haya ni majira ambayo Mungu anatembelea kanisa lake ni majira ambayo Mungu anatembelea nchi mbalimbali kwa ajili ya siku hizi za mwisho na anatafuta watu ambao ndani yao atawapa ufahamu na uelewa wa kwamba huu mstari wa Biblia ni wa kwetu hapa kanisani. Huu mstari wa Biblia ni wa kwetu katika familia. Huu mstari wa Biblia ni wa kwetu katika nchi. Lakini wasishie tu hapo na kusema, lakini wawe na nguvu za kuomba. Maana wanahitaji nguvu za maombi ili waweze kukaa kwenye haya maombi, wasipindishe pindishe kuomba kwao, wasichoke. Maandiko yanasema alikaa hekaluni usiku na mchana. Sikwambii sasa uwe unakaa hekaluni usiku na mchana. Unaweza kufukuzwa kwenye ndoa yako. Mungu atakupa hekima namna ya kufanya. Lakini anachotaka ndani yako ushikirie hilo neno. Kama utakuwa unaomba saa unakula omba kama utakuwa unaomba saa unapika omba kama utakuwa unaomba wakati unafagia uko ofisini unaendesha gani lakini ujue Mungu atakubebesha na ndani yako utakuwa na kiu na lile jambo litakapotokea utakuwa umefanya kazi ya kuwa shahidi tunaenda sawa sawa tunaenda sawa sawa Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe haleluya Nicho walichokuwa wanafanya wakina Anania wakati wamesikia wana, wana, wana habari za Sauli kwamba yule aliyekuwa anaharibu wale wa njia hii 
amesikia tumekimbia Yerusalemu amesikia tuko Damascus Damask makao makuu ya nchi ya Syria ndiko walikokimbilia huko sasa amechukua kibali ili kuja kutukamata wakaingia kwenye maombi wakaingia kwenye maombi Wa, wanachotafuta ni nini Yesu ajizirishe hilo tu Yesu ajizirishe Haleluya Haleluya Nakumbuka wakati fulani usiniulize ni kanisa gani lakini miaka ya zamani kidogo miaka ya themanini kule mshuni Nilienda kwenye kanisa moja nimekaribishwa na wakina mama kikundi cha wakina mama nafikiri walikuwa kama sita saba wameokoka lakini hawajajazo roho mtakatifu wamekuja kunieleza jinsi ambavyo mchungaji wao na uongozi wa pale ni wapinzani kweli kweli juu ya kitu cha Mungu kitu cha wokovu na wao wameonja kitu cha Yesu ndani wanatamani kanisa limengefunguka kwa nikaambia tafuteni nafasi ya tukutane tuzungumze na kwa sababu sikilikuwa ni kitu ambacho kinafanyika kimaficho nikakuta wametafuta jengo pale pale kwenye eneo la kanisa lao lakini kulikuwa na jengo lilikuwa halijaisha lina vumbi kwa hiyo wakanikaribisha hapo nikaenda Mungu akaniambia waombee kwanza wao ujaza roho mtakatifu kwa hiyo nikawaombea wao na kueleza nguvu za Mungu zilivyo na faida kwa ajili ya wao sasa waweze kumshikilia mchungaji na kushikilia kanisa pale ili Mungu afanye kile alichokusudia wakanielewa kawaombea ujaza wa roho mtakatifu wakajaza roho mtakatifu na wakagaragara kweli pale chini ilikuwa kazi kweli kufuta vumbi na kuambia kaeni hapa kila mtu amfute vumbi mwenzake mgongoni la sivyo mtaenda kujieleza nyumbani mlikuwa wapi kule mwishoni mmoja akasema sasa hiki kitu kitamu namna hii tunafanya fanyaje mchungaji aelewe ngambia no hawezi kuelewa tuombe Yesu ndiye mbatizaji akutane naye. Kwa tukashikana mikono. Tunamwombea mchungaji ajazo Roho Mtakatifu. Tukaachana, tukaondoka. Mambo ya ajabu sana. Baada ya siku chache hizi. Mchungaji huyo huyo alikuwa ajanizoea akanipigia simu. Akaniambia bwana kuna kitu kimenitokea jana usiku kuna kitu kimenitokea jana usiku nikaambia kitu gani Akasema tumemaliza sala na watoto na, na mke wangu hapa Alafu nikasema hebu tuseme sala ya bwana baba yetu liye mbinguni jina lako tukuzo ufalme wako uja aliposema tu ufalme wako uja akashukiwa na roho mtakatifu akaanza kuzungumza kwa lugha mpya Yuko nyumbani kwake nikaambia hiyo ni baraka sana mchungaji hiyo ni baraka sana akaniambia lakini najua mimi sikujua nimewanyimba wa Kristo kitu kizuri namna gani nataka kwenda kuhubiri Jumapili nikasema pole 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 ile kwamba unajua kula haina maana unajua kupika na wengine hawajasikia nacho sasa ile kwamba unajua kula wali na marage tukikwambia nenda jikoni ukapike hicho ni kitu kingine Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Kwa tukakaa naye pale nikamtembelea tukapita kwenye maandiko nikaambia sasa omba Mungu akuinulie watu ambao watafundishwa kwa usahihi hatua kwa hatua na wao kifuatilia ukicheki baadaye Mungu atakao amekuweka mahali ambapo na wao utakuwa mahali pazuri kwa kufundisha kama unataka kufundisha na kukatokea uamsho mkubwa sana kwenye hiyo kanisa mkubwa sana kwa nini nazungumza kitu cha namna ene kwa sababu hicho kitu kilianzia kwenye kikundi cha wakina mama kanisani na wamejifungia wao wenyewe wakiomba wana kiu ya kuona kile walichopata wanacho kinaambukiza kwenye kanisa zima lakini lazima kuwa na maombi lazima aweko mtu ambaye anasikia kitu ndani na asiogope kumwambia Mungu kwa sababu unaweza usipate nafasi ya kuhubiri lakini hakuna atakaye kuzuia kuomba 
unaweza usipate nafasi ya kuombea kanisani hakuna atakaye kufuata ndani ya gari yako hakuna atakaye kufuata nyumbani kwako katika ulimwengu wa roho hakuna umbali katika maombi hakuna umbali unaweza kupeleka maombi yako hata nchi nyingine na Mungu akafanya kama Mungu anaweza akafanya namna hiyo usije ukajaribu kujitetea kwamba kanisani hawatupi nafasi ya kuomba kanisani hawatupi nafasi ya kuomba aa hicho ni kisingizio ukiache mwaka uliopita kama umevuka nacho kibaki hapa leo katika chiles Haleluya. Haleluya. Kisa usengine wachungaji wanafanya kazi kwenye kazi kwenye mazingira magumu sana. Umewahi kufikiria huyu ana amebeba maombi haya kwa ajili ya dunia nzima. Wote tulikuwa tunamsubiri Yesu, lakini kababa peke yake. Unaelewa maana yake ni? Ili abebe hayo maombi kwa ajili yetu sisi sote. Mungu atunze hicho kitu kilichoko huko ndani kiweze kutokea kwa saa ile ile ambayo Mungu alikuwa ameiratibu lazima aweko mmoja ambaye atakubali na sasa ni tofauti na kipindi cha kwao katika mazingira ya sasa Mungu anakupa nafasi katika Kristo Yesu kupitia kwenye msalaba ili uweze kupokea nguvu za Mungu ili sasa asiwe ana mmoja aweko watatu wanne watano sita saba ili wakae na washikilie Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Mna mkumbuka Daniel. Daniel kwenye kile kitabu cha Daniel ile sura ya tisa Daniel tisa mstari wa kwanza mpaka wa tatu Daniel tisa mstari wa kwanza mpaka wa tatu inazungumza habari za yeye akiwa huko uhamishoni. Akisoma kitabu cha nabii Jeremia akapata ufahamu. Juu ya nyakati zilizoandikwa. Kasome Biblia yako inasema akaanza kuomba aliomba mpaka Mungu alipomtumia malaika kuja kusema nani msingi nao taka uone aliwezaje ghafla kuona na kupata ufahamu kwamba hili neno aliweza kutimia isipokuwa tumelisukuma kwenye maombi lazima ndani yake alikuwa na utayari wa aina fulani akitafuta uso wa Bwana kwa ajili ya nyakati zao akitafuta uso wa Bwana kwamba hii hali itaendelea mpaka lini ndicho ambacho mke wangu alikuwa anakueleza ndani yako kama hujasikia kukerwa na hali zingine kuendelea tu kuendelea kuendelea tu kuendelea hutajua namna ya kurudi kwa Mungu kwa sababu kwa jinsi ya kibinadamu unatizama hakuna sababu ya msingi na hakuna njia ambayo unaweza uka, ukaingia ndani ya akili ya mtoto au ya mtu ukajua kwamba ana mawazo mabaya namna hiyo ni lazima iwe ni Mungu peke yake ambaye anaweza akakupa ufahamu ya kwamba omba kwa sababu anakoelekea sio kizuri omba kwa sababu kuna maamuzi anayotaka kufanya haja kazi vizuri inamaanisha utapewa ufahamu ndicho walichopewa wakina Daniel ufahamu kwa nini walikuwa wamekerwa na mazingira ambayo walikuwa wanapita nayo kuna kitu ndani kilichosukuma na ndivyo Mungu anavyotafuta kupata watu ambao watatizama maandiko Mungu akawapa ufahamu akawaambia hili ni la kwako hili ni la nyumbani kwako huu mstari ni wa biashara yako huu mstari ni kwa ajili ya nchi huu mstari ni kwa ajili ya kanisa huu mstari ni kwa ajili ya fulani simama nao paka ni usibitishe Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah. Na, na, na kuonyesha jamii ya mashahidi ambayo ni waombaji. Ambao Mungu anawapa kujua ya kwamba neno haliwezi likatimia bila maombi. Mna mkumbuka Musa na Haruni na Huri na Joshua. Kwenye kitabu cha kutoka sura ya 17 kutoka 17 mstari wa 8 mpaka wa 13 kutoka 17 mstari wa 8 mpaka wa 13 ini habari ambayo inazungumzia wamekutana na vita na upinzani kutoka kwa Wamaleki Wamaleki kama ujui ni jamii ya Esau kwa hiyo walikuwa napingana wao wenyewe jamii ya Esau wanatafuta namna ya kuzuia ahadi ya Bwana. Hao wasiende kwenye nchi waliyoahidiwa. Si kama unachosikia nacho sasa. Wanajaribu kuzuia ahadi ya Bwana isitimie kwa hawa ambao Mungu amewaahidi kwamba nitawatoa Misri, nitawapeleka Kanaani. 
Umae kufikiru na ahadi ngapi Ambazo mungu wamekua hidi Kahidi kazi yako Kahidi familia yako Una ahadi ngapi Ambazo mungu wameahidi kwa jiri ya nchi Ambazo wameahidi kwa jiri ya kanisa Kwa jiri ya eneo Kwa jiri ya michi Ambazo adui Amesimama hapo kama wa amaleki Kuzui Na weo unataka kupiga na nae kwa jinsi ya mwini Maandeko ya nasemaji Musa na mwambia Joshua Kusanya wapiga naji Nendeni kupiga na Sisi Tutaenda ukuchu Musa na Haruni na Huri Musa kanyanyua fimbo yake Kama ishara ya kuomba Alipokuwa na choka na teremisha na mnei Joshua kule chini alikuwa na pigua Akinyanyua tu na mikono yake Joshua alikuwa na shinda Akiteremisha tu na pigua Aka choka Wakina Haruni na Huri waka mtegemeza Ili mikono yake yendele paka kule Joshua ashinde vita yake Unisikirize Maandiko ya nasema hivi Joshua Akawashinda wa maleki Kwa ukali wa upanga Kwa inamanisha Ukali wa upanga Neno la mungu Ni upanga ukatao kuiki Kwa hiyo ukali wa upanga Unategemea sana wa umbachi Ukali wa neno la mungu Liweze kusibitisha Na kufanya kila ambacho mungu Analituma lifanya Liweze kufanikiwa sawa sawa na Isaya msina tano mstari wa kumuna moja Ndivyo litakazo kuwa neno langu Litokalo katika kinyo changu Litafanikiwa katika mambo yote na uetuma kufanya Lakini mafanikio yake Yana wategemea wakina Musa na Haruni na Huri Wakae kwenye nafasi yake Heshima ameipata Joshua Kwa mba ameshinda Lakini pia ni kwa sababu ya ukali wa upanga Alipokuwa anashindwa Inamanesha upanga ulikuwa butu Lakini siyo tu ulikuwa butu Hakujua mbinu za kutumia Na walipokuwa wanaomba Mungu walikuwa nafanya lile neno lina kuwa kali Upanga unakuwa mkali Lakini siyo tu anakupa na mbinu za kutumia lile neno Kwa sababu nezu kawa na neno usijue kulitumia kama silaha Na niyo maana ulisikia mke wanga wakisema Waombolezaji na wale walio stagi Waombolezaji na wale walio stagi Kwa sababu siyo sola tuba kuomboleza Lakini mungu anakupa na mbinu stahiki Ambazo unatakiwa kuzijua katika kuweka mikakate Ya maombi mbali mbali Kwa nina sunguza kitu chanda mna iyo Nina maanisha kuna upinzani ambao unawezo kawepo Mkubu watu Upinzani mkubu watu Kwa jiri ya kutaka kuzuia Ahadi zila ambazo mungu amezi kusudia Kwa jiri eno Kwa jiri ya kandisa Kuna vitu vingine ambavyo unajua kabisa Vili takiwa vitimie mwaka jana Lakini hafija timia Si kwa sababu mungu hata kikuvitimisa Lakini kwa sababu uliachia maombi njiani Sasa umekuto umevuka nacho Uliomba kidogo kidogo Buwana yesu asifiwe Buwana yesu asifiwe Hallelujah, hallelujah Nena kuonyesha ikitu uweze kuelewa Ita kusaidia kabisa Unakumbuka luka kumina nane mstalilo wa saba na wanane Luka kumina nane mstalilo wa saba na wanane Ukianzio mstalilo wa kwanza mpaka wanane Anazungumza juu ya kwamba imetupasa Kumuomba mungu siku zote Wana tusikate tama Alafu wakatoa abari za mama mjane Jinsi ambavyo alienda kwa kazi Akitaka apewe haki yake Na unaona jinsi ambavyo Alingangana mpaka kapewa haki yake Anadai haki ya adui kwa kazi Haki ambayo adui ya likome mnyanganya Anaenda kwa kazi Kuna kipindi cha kumdai shetani kitu alicho kunyanganya arudishi Na kuna kipindi kumpereka kwa mungu kama hakimu Ini mungu ambane akirudishi Haini maombi mawili tofauti Watu wengi sana wanatua kuenda kuminyanganya shetani haki zao Wakati si halali yao Na kwa sababu hiyo shetana na kushinda tu Wakitaka kuminyanganya kwa nguvu Kwa minyanganya kwa nguvu ni sawa kabisa Ataku kwepa kwa muda kwa sababu memzidi nguvu Lakini wena wakika bibiria inasema 
atatafuta mahali pasipokuwa na maji akikosa anasema nitarudie nyumba yangu ya zamani kwa sababu umemuondoa kwenye nyumba hujamnyang'anya umiliki wa nyumba haleluya ukienda kwenye nchi mbali mbali unaweza ukatawala nchi kwa mabafu na unaweza ukatawala nchi kwa sheria nguvu za dola zinasimamia sheria lakini unaweza ukageuza nguvu za dola ziweze kusimamia maamuzi ya mtu anayetawala kwa mabafu haikaaji kwa sababu ukienda namna hii inamaanisha lazima mabavu yatumike kila mahali lakini ukienda kwa sheria ni kitu kingine Yesu alipokuja pale msalabani hakuja kumshinda shetani kwa nguvu alikuja kumshinda legally kisheria unasema alikojaje kumshinda kisheria kwa sababu mlango wa shetani ni zambi Yesu alikuja kushughulikia zambi ili kumshinda shetani mlango anaoingiliaga Ujasikia nacho sema nasema hivi Yesu alimshinda shetani kisheria kwanza kabla ya kumshinda kwa nguvu alimshinda kisheria kwa sababu mauti shetani yakuleta mauti ni adhabu ambayo Mungu aliweka kwa kila atendaye dhambi shara wa dhambi ni mauti hilo kitu haikotoka kwa shetani ilitoka kwa Mungu na maandiko yanasema mwanadamu alipokosa dhambi ilipoingia ikaja na package ya mauti na ilipokuja na package ya mauti shetani akavitumia vyote viwili kwa sheria ya dhambi na mauti ili kutawala hana kitu kingine ambacho anaweza akatumia kutawala dunia isipokuwa sheria ya dhambi na mauti na Yesu alipokuja msalabani alikuja kushughulikia sheria hiyo ya dhambi na mauti kwa kuleta sheria nyingine ya roho wa uzima tunaenda sawa sawa na kwa sababu ilikuwa inadai mauti ilikuwa lazima afe na alipokufa na kufufuka alimshinda yule aliyekuwa na nguvu ya mauti tunaenda sawa sawa bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe haleluya haleluya ninakueleza ili uweze kuelewa kwa sababu yule mama alipodai haki kwa adui Yesu anauliza na Mungu je? Na Mungu je? Hata wasikiliza wateule wake wanaomlilia mchana na usiku. Wanaodai wapewa haki zao. Biblia inasema atawapa upesi. Lakini akauliza swali lingine. Je, ataiona hiyo imani duniani akija? Akija kanisani kwenu atakuta kuna mwanamke mwenye hiyo imani? akija nyumbani kwenu atakuta kuna mwanamke mwenye imani ya namna hiyo akija kazini atakuta wakati anataka kuwasaidia murudishiwe haki zenu ambazo mmepoteza shetani amezichukua na Mungu anataka mtu ambaye anajua anaweza kwenda kuomba Bwana Yesu asifiwe Unasamini mimi haki yangu kaa kwenye maombi Kaa kwenye maombi Mungu atakupa mbinu, atakupa hikima, atakupa namna ya kupata, atakunyenyulia watu lakini uwe na uhakika atakupa upesi. Tunaenda sawa sawa. Tunaenda sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama wewe ni shahidi una ushuhuda. Ndio maana yake. Kama ni shahidi una ushuhuda. Maana yake katika kuomba kwako utatoka na ushuhuda kesho na keshkutwa utawaambia watu niliomba wenzangu walinisaidia kuomba hii haki ilikuwa inapotea lakini nimepewa Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Haleluya haleluya Unaweza ukaenda kwenye Biblia ukakuta mifano mbalimbali nimekupa tu michache wasomaji wa Biblia sasa lazima watakao wamekumbuka mpaka Yeremia Yeremia kitabu kile cha Isaya 62 mstari wa sita na wa saba Isaya sita na mbili mstari wa sita na wa saba nimeweka walinzi juu ya kuta zako ai Yerusalemu hawatanyamaza mchana na usiku ninyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya wala msimwache akawa kimya paka atakapofanya imara Yerusalemu na kuwa sifa duniani manake waombe kuna kitu amesema juu ya Yerusalemu kwamba ndivyo inavyotakiwa kuwa lakini mpaka waombe na wasiache kuomba mpaka wamekiona kimetokea 
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kwenye maandiko utaona. <coughs> Unakumbuka wakati Yesu alipopaa. Alafu akasema subirini huku mji. Maandiko yanasema walikaa. Kwenye nyumba moja. Kusoma ile habari kwenye kwenye kitabu cha matendo ya mitume utashangaa sana kilichoko kule ndani. Anazungumzia juu ya kikao chao walichokaa pale. Wakimega mkate kila siku. Wakimsifu Mungu. Wakiomba. Alafu kitu cha ajabu sana. Wakataja na kwamba wanawake walikuweko na mama yake na Yesu alikuweko Kwa nini walikuwa wanadumu wakiomba? Walikuwa hawaombi ili tu waende kuhubiri. Mhm. Waliambiwa subirini humu mji. Kwa waliojazwa Roma mtakatifu pale ni zaidi ya wale wanafunzi waliokuweko. Lakini wote waliokuwa kule ndani walijazwa. Bwana Yesu asifiwe. Wote walijazwa. Sasa unisikilize. Lakini si wote historia imeandika kwamba ule ujazo walioupata uliacha ushahidi wa kiasi gani kwenye maisha yao. Hata kwa wanafunzi hatupati ushuhuda wa kila mwanafunzi. Na mimi nataka nikutie moyo ya kwamba inawezekana watu wengine wasikuone lakini Mungu anakuona. Kanisa linaweza lisikuweka kwenye historia ya kwamba ulifanya kitu mbinguni wataacha historia watakuandika. Familia inaweza isikubali nafasi ulionayo. Lakini mbinguni watajua kitu ambacho kwa nini Mungu amekuleta hapo. Na watajua kwamba kuna kitu ambacho unafanya hata kama hawajui. Kisikusumbue. Yuko mmoja ambaye atakuwa na ushuhuda kwa ajili ya kila ambacho Mungu amekutumia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa unisikilize kidogo. Hii mifano niliyokupa hata ningekupa mingine. Ina vitu viwili vinavyofanana ambavyo nataka udake. Vitu viwili. Cha kwanza hawa waombaji wote walikuwa na maandiko, walipewa mstari. Kuna kitu walichokuwa na omba kilikuwa na mstari. Ana nabii mke manake ni kwamba alikuwa na mstari ya manabii na Torati na Zaburi iliyokuwa inazungumza juu ya kuzaliwa kwa Yesu. Ilikuwa yako. Hata Herode alipokuwa anahangaika kutaka kujua Yesu anazaliwa wapi. Aliwatafuta wasomaji wa maandiko na viu mbalimbali akasema hebu niambieni mnaposoma huko huyu anayemuita mfalme wa Yahudi atazaliwa wapi walimwambia haraka sana Bethlehem mji wa Yuda imeandikwa kwa hiyo alipokuwa anaomba ana alipewa mistari ya kusimamia kila ukienda huko ndani katika hii mifano niliyokupa alipewa mistari kwa nini Mungu anataka uwe shahidi wa neno Ninyi ni mashahidi wa neno hili wa maneno haya wa kitu mlichokiona. Tunaenda sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi sana wanataka wawe waombaji kwa kutumia mafunuo bila neno. Karibu utapotea. Wajani rudia tena. Nasema hivi. Kazana kuomba kwa kutumia mafunuo bila neno. Karibu unapotea. Kwa nini? Kwa sababu neno ni nuru na taa. Miguuni pako. Mungu haji kuthibitisha ufunuo. Anathibitisha neno aliyolifunua. Kwa sababu si kila ufunuo umetoka kwa Mungu. Ili uwe umetoka kwa Mungu lazima u line up ufanane na maandiko. Uscompromise lazima ifanane na maandiko ile kwamba maombi yamejibiwa haina maana kwamba Mungu amejibu wengine hawajasikia macho sasa 
huko mahali tunakoelekea na nguvu za maombi zinazoshuka katika nchi hii tunahitaji kuwa waangalifu sana na kuweka msisitizo wa nizamu kuheshimu neno la Mungu tusipoheshimu neno la Mungu na nafasi yake katika maisha yetu tutakwama mahali tu na shetani atatuvuruka kweli roho za udanganyifu zitapita ulisikia nikisema wiki iliyopita na siki hii tulikuwa natania uko iko roho ya uamsho ambayo Mungu anashusha katika nchi kubwa sana kubwa sio kidogo na hiti ningekufungulia kitu nilichoona lakini ni kubwa sana na ni kazi yetu kuachilia kila ambacho Mungu anataka tukiachilie kwa ajili ya kuandaa watu kidogo kidogo na nguvu za Mungu zitakapoanza kutokeza ndani ya watu ambao tayari wamekuwa na na, na ule tayari ndani yao wa kutembea pamoja na Bwana na kukubali kula gharama ya kipindi kama hiki ukichizama hao watu wote unaoona hapo unafurahia kazi yao lakini kuna gharama ana alikula gharama yake Anania alikula gharama yake Daniel alikula gharama yake tafuta kila mwombaji ndani ya Biblia alikula gharama yake kuna gharama kuna vitu utaacha unaweza usiombe vitu vya kwako Mungu akakushikilia vitu vya kanisa lakini kumbuka unapanda mbegu unapopanda mbegu Mungu atakuinulia na wewe wa kwako wa kukuombea na wewe wakati wanafunguliwa wengine anakufungua na wewe Bwana Yesu asifiwe haleluya zamani zile wakati hakuna watu wa hali ya hewa ya kutuambia sasa ni wakati udongo mvua imenyesha ya kutosha unaweza kupanda unajua tulikuwa tunaangalia kitu gani tulikuwa tunaangalia vitu viwili vikubwa vikubwa tulikuwa tuangalia tu mawingu peke yake unaangalia mawingu na upepo unakoelekea wale wazee wa zamani watakwambia hilo ni wingu la mvua huu ni upepo wa mvua wanajua lakini walikuwa hawapandi walikuwa nasubiri kwanza inyeshe mvua ya kwanza ikinyesha mvua ya kwanza kumbi kumbi wakatoka kutoka kumbi kumbi maana yake udongo umelainika kwa sababu waki, wakiruka juu hivyo alafu wakadondoka chini wakaondoa yale mabawa yao wanatafutana wanatafutana watapata mume na mke wakipata mume na mke wanaanza kufuatana hivi wanatafuta hivi wanatafuta mahali pa kuchimba ili watengeneze kioto ukishaona namna hiyo maana yake ardhi imelainika ni saa ya kupanda utaona watu wakitoka sasa unisikilize kumbi kumbi wakitoka na viura wanatoka kufuata kumbi kumbi wanawasubiri tu wakidondoka viura wakitoka na nyoka wanatoka kutafuta viura wanaokula kumbi kumbi kwa hiyo ndani ya uamsho si tu kwamba kuna kupanda ndani ya uamsho si tu kwamba kuna kumbi kumbi na viura wako kwa usishangae sana kwenye kikundi cha maombi wengine wanakuja tu wakati wao naomba kwa china wengine wanasema krokro wengine wanasema yangu 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 wabeba roho ya chura watakwemu tu wanatafuta kumbi kumbi lakini wewe na uhakika na nyoka atakuja kwa hiyo wale wanaokwenda mashambani walikuwa wanajihami kwamba si tu kwamba wanaenda kupanda wataenda kupambana na nyoka na kwenye masuala ya uamsho ni hivyo hivyo kama huna neno la Mungu ni vigumu sana kutambua roho zinazoingia kwa ajili ya kuwavuruga watu na kwa sababu hiyo inakuwa ni shida kwani hujaona baada ya ukimya wa watu miaka miwili kutokuwa na nafasi ya kupata kuomba katika uhuru ambao walikuwa wanasikia ndani ya kuomba unajua maombi yalihamia wapi majumbani maombi yalihamia majumbani vikundi vya kanisani vingi vilikufa wakahamia majumbani unajua majumbani nani anawaongoza hayo maombi sasa sikwambi kila anayeongoza kule kwenye nyumba ni mbaya lakini kuna wengine hamtawaona wakirudi kanisa. Kwa sababu kuna roho zingine tayari zimeshawabana. Na kwa sababu hawakuwa wameandaliwa kuheshimu neno. Sawa naomba. 
hawakupata nguvu ndani yao ya kutambua kwamba hili wazo la Mungu hili sio la wazo la Mungu huu ni mkakati wa Mungu au sio mkakati wa Mungu Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo nimekwambia hicho cha kwanza wote walikuwa na neno na ukishajifunza namna hiyo kwa Mungu akikupa mzigo kwa ajili ya kuombea kanisa mwambie Mungu naomba nipe neno la kusimamia kama ajakupa kama anakupa mzigo kwa ajili ya kuombea familia Mungu akupe neno sasa Mungu ninatamani sana watu waokolewe kwenye familia ninaomba mstari unaweza kukuta utaokoka pamoja na nyumba yako ukiamini utaokoka pamoja na nyumba yako maana yako umepewa huo mstari mnangana nao tunaenda sawa sawa na usingangane bila kuwa na ustadi andika majina yao watu wa familia yako ambao hawajaokoka tulipowaona sisi na tukajua siri hii ya kuomba kwa ajili ya watu wengine kwao tukaamua kufanyia zoezi kwenye familia kwao tukaorezesha majina ya upande wa kwangu na majina ya upande wa mke wangu tukaweka tukaa tunaombea kila siku maombi ya usiku ilikuwa lazima tuyataje watoto walipoanza kukua tukaonyesha kwamba tunaomba kwa ajili ya huyu 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 haikumalizika miaka kumi wote Mungu wale wagusa na kumgeukia Mungu kila mtu anaenda kwa staili ya kwake lakini kuna kitu Mungu alichofanya cha ajabu sana. Orodhesha majina. Kama Mungu anasema utaokoka wewe pamoja na nyumba yako, unamwachaje sasa huyu? Shida ni kwa sababu unaomba kidogo kidogo. Unaomba kidogo kidogo. Kama ni kuomba unasema ngoja nipeleke kwa mtumishi muombe. Ni sawa. Lakini wewe ndio unayejua baraka utakayopata akiokoka na gharama utakayopata asipokoka kwa ina maanisha hata kama wengine wanamuombea lazima wewe ubebe kwa jina tunaenda sawa sawa okay uko ofisini unaona uko peke yako unayemjua bwana na unaona piu ndani yako ngangana kwa Mungu akupe mstari kwa ajili ya ofisi akupe mstari shikiria huo kila siku ukifika hapo unaweza usiseme maneno mengi lakini sema neno unapofika ofisini kwako Sema neno unapofika ofisini kwako. Pata nafasi mchana kama una nafasi ya mchana. Sema maneno machache kwa ajili ya ofisi. Taja hayo machina ya watu. Kabla hujaondoka sema neno la kumshukuru Mungu kwamba amekuleta kazini umefanya kazi. Omba toba mahali ambapo kutumia muda inavyotakiwa. Mkumbushe Mungu. Jua wale walioko pale wapate kumjua Bwana. Utashangaa. Jiwekee malengo ya namna hiyo alafu tani kumbuka kuna watu wengi sana mwaka huu wataokoka kwa sababu kuna watu wamewashikilia kwenye madhabahu hawawezi wakafurukuta mpaka wakutana na Bwana Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Haleluya haleluya Uko kanisani na kuna watu hawajaokoka omba kwa Mungu akupe mstari akupe mstari ili Mungu afanye kitu pale kanisani kwenye lile eneo unakaa kwenye eneo au una ndugu yako ambaye ni mlevi usimkatie tamaa endelea kusema kwa Bwana endelea kusema kwa Bwana tulienda kwenye kijiji kimoja tukihubiri na kufanya kazi ya uinjilisti hivyo hivyo mimi nilikuwa sio muinjilisti lakini tulikuwa tunaenda kwenye kigroupu cha uinjilisti moto moto tukianza ijumaa hatulali mchana na usiku tukianza ijumaa usiku juma mosi yote mchana na juma mosi usiku yote na juma pili yote mchana na ikibidi tunapiga na usiku ndivyo tunarudi makazi kwa tukaenda na tunabadilishana tu huyu anaenda baada ya saa hii huyu anaombea hiki huyu anafanya hiki huyu anafuli mfululizo hivi na tulikuwa tunaona kitu cha ajabu sana kwa sababu watu walikuwa hawaishi kanisani wako tu tulikuwa tunashangaa sana wako tu na kilichotokea siku moja nimesimama namna hii na kanisa alikuwa kubwa labda nusu ya hii kundani nikaona mtu kwa nje 
akasimama akaweka mikono yake nyuma anasikiliza kwa makini kwa amekuja amekuta niko katikati nilipoita watu kuokoka nikaona akitembea kutoka kule nje akaja akapiga mgoti nikawaongoza sala toba kama wengine wote nikawaombea nikaondoka tulipomaliza baada ya siku mbili mtu mmoja akanifuata ofisi akasema fulani mmempa nini nikaambia kwanza huyo fulani simjui ni yupi kabla sijasema kama tumempa kitu akasema wewe kumuona nikaambia nani akasema yule alikuja pale alifaa hivi na hivi na hivi pale kanisani wakati wa maombi akaja pale mbele nikaambia okay mimi simjui lakini nilimuona akasema pale hajatokea nyumbani amelewa alikuwa mlevi wa kupindukia lakini Mungu kamkamata kaja wakati naongoza sala ya toba sijui ya kwamba amelewa na alikuwa amelewa chaka akafanya ile sala ya toba kumbe pia alikuwa na shida alikuwa na umwa sasa yule ni rafiki yake walikuwa wanamwombea mara kwa mara tusaidie kumbadilisha huyu mtu tusaidie kumbadilisha huyu mtu tusaidie kumbadilisha huyu mtu walishangaa saa wasio zani Mungu kamkurupua alikokuwa akaja akaokoka kiu ya pombe ka katika saa hiyo hiyo na shida ya ugonjwa iliyokuwa nayo ika katika saa hiyo hiyo akawa smart akaoa ni mtumishi wa Mungu nikikwambia ndio huyu ninaye msemo takata Kitu gani ninachotaka kukwambia usimkatie mtu tamaa Ngangana kwa Mungu hata kama dalili zote zinasema unafanya kazi bure tu umeomba au umeomba mbona hakuna mabadiliko ah ah imetupasa kumuomba Mungu siku zote wala tusikate tamaa Bwana Yesu asifiwe na ndicho kitu cha pili kilichoko huko ndani wale wote waliokuwa wanaomba hawakukatishwa tamaa na mazingira paka walipoona maombi yao yamejibiwa paka Mungu amejizirisha sio maombi ya kuomba alafu nakata tamaa no omba ndani yako imani ikushikilie kama Mungu hawezi kusema uongo anathibitisha neno lake analiangalia neno lake apate kulitimiza Mungu ni neno Uwezi kumtenganisha Mungu na neno. Yesu ni neno aliyefanyika mwili. Kama aliweza kufanyika mwili, inamaanisha neno liloko ndani ya Biblia linaweza likafanyika mwili tukaliona na tukaona utukufu wake. Jisemeshe maneno ya namna hiyo, endelea kuomba. Kwa sababu swala la kuomba si la kwako. Swala la kuomba ni la Mungu anatafuta mtu, anatafuta watu ambao watasimama kwenye nafasi ambayo Mungu anataka. Na saa hii amewakusanya wakina mama ili kuweka kitu huko ndani kwa sababu nina uhakika mlio wengi kuna kitu Mungu amekuwa ndani yenu akitekenya. Na sangine ujajua ni kitu gani. Unatizama nafasi hiyo nayo unaona ni ndogo. Lakini mimi nataka nikwambie jibu liko mahali hapa litakusaidia ya kwamba utajazwa roho mtakatifu. Haleluya. Ngoja nikupe faida ya pili alafu tuombe. Maana ile nilikuwa nakupa tu faida moja tu, ni shahidi. Ni shahidi. Faida ya pili ni kuvunja nira au kifungo. Chochote kufunga nira au kifungo. Chochote kinachozuia kinachozuia maombi ya jinsi hii yasifanyike au yasitimizwe kuvunja nira au kifungo chochote kinachozuia maombi ya jinsi hii yasifanyike au yasitimizwe au unaweza kusema yasitimize lengo lake ile faida ya kwanza inazungumzia jinsi ya nguvu za Mungu zikija ndani yako kile ambacho Mungu anakutumia kwa ajili yake na kwa ajili ya wengine 
hii faida ya pili ni kila ambacho ukijaso nguvu za roho mtakatifu zile nguvu zinafanya kitu ndani yako haleluya kile kitabu cha Isaya sura ya kumi mstari wa 27 Isaya kumi ishirini na saba Isaya kumi ishirini na saba inasema tena itakuwa katika siku hiyo mzigo wake utaondoka begani mwako na nira yake shingoni mwako nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta kwa sababu ya kupakwa upako kwa sababu ya kutiwa mafuta utatiwa wewe mafuta kwa ajili ya kazi ya Mungu lakini yale mafuta yakija kwako Biblia inasema hivi katika siku hiyo mzigo wake utaondoka begani mwako inamaanisha kuna mzigo ambao ambao umebeba hutakii kuwa nao na maandiko yanatuambia hapa ya kwamba yale mafuta yatakuja kuyeyusha ule mzigo wa kwake nani adui aliyokubebesha ili usifanye kazi ya Mungu anavyotaka usikae kwenye maombi yanavyotakiwa yale mafuta yakija juu yako si tu kwamba yanakuja kukusaidia kuomba yanakuja kukusaidia kukuondolea kitu chochote kile ambacho kitakuwa kikwazo kwako usiombe na nisikie ninachosema alafu anasema 